আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আলোচনা করছিলাম উচ্চতর গণিতের প্রথম পত্রের ভেক্টর অধ্যায় থেকে এটি আমাদের এই অধ্যায়ের চতুর্থ আলোচনা আমি মোহাম্মদ আবু ইউসুফ সুমন প্রবাসী গণিত কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ কুমিল্লা আমাদের গত আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা একটি ভেক্টরের উপর অপর একটি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ এবং উপাংশ নিয়ে কথা বলতে চাই একটি আইটেম হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ এবং অপরটি হচ্ছে উপাংশ প্রথমে আসি লম্ব অভিক্ষেপ নিয়ে যেমন এক্ষেত্রে চিত্রে দুটি ভেক্টর দেওয়া আছে একটি ওয়ে ভেক্টর যেটিকে আমরা এ দ্বারা নামকরণ করেছি এবং অপরটি ও বি ভেক্টর যেটিকে বি দ্বারা নামকরণ করেছে তাহলে আমাদের এই এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের অভিক্ষেপ যদি বের করতে চাই সেটি হচ্ছে আসলে আমরা বি ভেক্টরের উপর যদি টর্চ ফেলি আলো ফেলি এভাবে খাড়া উপর থেকে তাহলে এ ভেক্টরের উপর যে ছায়াটি পড়বে যেমন এই ক্ষেত্রে ও সি যেহেতু এখানে বি থেকে ও এর উপর লম্ব টানা হয়েছে বি সি তাহলে আমাদের এই যে ও সি অংশ যেটি সেটি হবে আমাদের বি ভেক্টরের এ ভেক্টরের উপর লম্ব অভিক্ষেপ আমরা বি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ বের করতে চাই এ ভেক্টরের উপর আমরা যদি খাড়া বা লম্বভাবে যদি আলো ফেলি এ ভেক্টর উপর যে ছায়া পড়বে সেটি হবে আমাদের প্রজেকশান লম্ব অভিক্ষেপ এক্ষেত্রে আমাদের তাহলে ও সি হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ অর্থাৎ এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপে হবে এক্ষেত্রে ও সি আমরা ও সি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এখানে যে একটি ও বি সি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে আমরা যদি তার আমাদের বিবেচ্য কোনটি ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা যে আমরা ও সিটা নির্ণয় করতে চাই ও সি হচ্ছে তাহলে আমাদের কোনের বিপরীত বাহু যেহেতু লম্ব ও সি হচ্ছে আমাদের ভূমি তাহলে এই ভূমিটাকে নির্ণয় করতে চাই এবং ও বিটা আমাদের জানা আছে আসলে যেহেতু বি ভেক্টরের মান জানা আছে তাহলে ও সি বাই ও বি পাচ্ছি আমরা কস্থিটা ভূমি বাই অতিভুজ কস্থিটা সেক্ষেত্রে আমরা ও সি পাচ্ছি ও বি কস্থিটা ও সি হচ্ছে ও বি কস্থিটা অর্থাৎ আমাদের যে বি ভেক্টরের মান ইন্টু কস্থিটা এটি হচ্ছে আমাদের আসলে লম্ব অভিক্ষেপ অভিক্ষেপও বলা হয় শুধু এটি একটি স্কেলের রাশি যে ভেক্টরের অভিক্ষেপ সেই ভেক্টরের মান ইন্টু যার উপর অভিক্ষেপ তার সাথে তার আনত কোনের কোসাইন যেমন এই ভেক্টরের অভিক্ষেপ হলে এই কস্থিটা হতো এরকম আচ্ছা তাহলে এখানে কিন্তু এই যে কস্থিটা থিটাটি সবসময় আমাদের জানা থাকে না বলে এই সূত্রটি আসলে আমরা সবসময় সহজভাবে প্রয়োগ করতে পারি না তো এটিকে যদি আমরা একটি সুবিধাজনক আকারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে হরলকে যদি এ ভেক্টরের মান দ্বারা গুণ করি তাহলে উপরে পাচ্ছি এ ভেক্টর ইন্টু বি ভেক্টর ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন অর্থাৎ এ বি কস্থিটা যেটি হচ্ছে আমাদের এ ডট বি যেটি হচ্ছে আমাদের এ ডট বি আর নিচে পাচ্ছি এ ভেক্টরের মান তাহলে আমাদের এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের অভিক্ষেপ হচ্ছে এ ডট বি বা এ ভেক্টরের মান যার উপর অভিক্ষেপ সেটির মান দ্বারা ভাগ হবে সেটি নিচে থাকবে তাহলে এ ডট বি বাই এ ভেক্টরের মান একই রকমভাবে আমাদের যদি বি ভেক্টরের উপর যদি আমরা এ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ চাই তাহলে এ ডট বি বাই কার উপর অভিক্ষেপ বি ভেক্টরের উপর তাহলে বি এর মান দ্বারা ভাগ হবে এটি আসলে আমরা শিক্ষার্থীদের এ ধরনের প্রশ্নগুলো আনসার করার ক্ষেত্রে কিছু কমন মিস্টেক দেখতে পাই যেমন এ ভেক্টর উপর বি ভেক্টর অভিক্ষেপ কি এ ডট বি বাই এ ভেক্টরের মান নাকি এ ডট বি বাই বি ভেক্টরের মান এটি নিয়ে ওরা অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মনে রাখার টিপস হিসেবে বলতে পারি যার উপর অভিক্ষেপ সেটি নিচে থাকবে যেমন এ ভেক্টরের উপর তাহলে এ ভেক্টর এ ভেক্টরের মান নিচে থাকবে বি ভেক্টরের উপর তাহলে বি ভেক্টরের মান নিচে থাকবে আর উপরে সবসময় এ ডট বি তাহলে আমাদের এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে এ ডট বি বাই এ ভেক্টরের মান আমরা যদি একটি গাণিতিক সমস্যা দেখে নেই যে এখানে একটি ভেক্টর দেওয়া আছে বি ভেক্টর হচ্ছে সিক্স আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস টু কে ভেক্টরের উপর এ ভেক্টরটি দেওয়া আছে টু ওয়াই প্লাস টু জে প্লাস কে ভেক্টর অভিক্ষেপ নির্ণয় করতে হবে এটি অনেকবার পরীক্ষা এসেছিল তাহলে যেহেতু আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের আমরা জানি বি ভেক্টরের উপরে ভেক্টরের অভিক্ষেপ হচ্ছে এ ডট বি বা বি ডট এ যাই বলি কারণ আমরা জানি ডট প্রোডাক্ট বিনিময় বিধি মেনে চলে এ ডট বি যে কথা বি ডট এও একই কথা তাহলে মূলত হচ্ছে বি ডট এ বাই কার উপর অভিক্ষেপ যে বি ভেক্টর উপর অভিক্ষেপ তাহলে হর হবে বি ভেক্টরের মান তাহলে আমরা প্রথমে এ ডট বি ভেক্টর বের করে নিব এটি হচ্ছে আমাদের আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা যেটি আমরা বলছিলাম যে দুটি ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে যেমন এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড তাহলে এখানে বি যেহেতু সিক্স হচ্ছে এক্স অক্ষের দিকে মান এর মান যেহেতু টু তাহলে সিক্স ইন্টু টু প্লাস মাইনাস থ্রি ইন্টু টু প্লাস টু ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ আলটিমেটলি আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি এইট আবার আমাদের যেহেতু বি ভেক্টরের উপর অভিক্ষেপটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের বি ভেক্টরের মানটি প্র
তাহলে আমরা বি ভেক্টর মান পারি আমরা জানি √x² y² z² এখানে আমাদের x হচ্ছে 6 y হচ্ছে -3 এবং z হচ্ছে 2 তাহলে 6² -3 হোল স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার অর্থাৎ সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি 49 √49 তাহলে দুটি মানে আমরা পেয়ে গেলাম সুতরাং আমরা বি ভেক্টরের উপর আমাদের যে ভেক্টর অভিক্ষেপ লম্ব অভিক্ষেপ সেটি হচ্ছে আমাদের a ডট b বাই b ভেক্টরের মান আমরা মানটি বসিয়ে দিলে 8 বাই 7 যেটি বলছিলাম যে আমাদের লম্ব অভিক্ষেপ বা অভিক্ষেপ একটি স্কেলার রাশি সুতরাং এখানে কোনো ভেক্টর এখানে একেবারে একটি সংখ্যা এখানে 8 বাই 7 এটি একটি আমরা এরকম একটি প্রবলেম নিজেরা বাসায় ট্রাই করব যে একটি ভেক্টর দেওয়া আছে 2i 3j k এবং b একটি ভেক্টর দেওয়া আছে -i 2j k b ভেক্টরের উপরে a ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ চাওয়া হয়েছে তাহলে আমাদের প্রথম যেটি করতে হবে a ডট b আমরা বের করে নিব এই সূত্রের সাহায্যে a1 b1 a2 b2 a3 b3 এবং যেহেতু b ভেক্টরের উপর a ভেক্টর অভিক্ষেপ তাহলে b ভেক্টর মানটি আমরা বের করব √x² y² z² এবং সবশেষে আমাদের বি ভেক্টরের উপর এ ভেক্টর লম্ব অভিক্ষেপের যে সূত্রটি a ডট b বাই বি ভেক্টর মান বলছিলাম চার উপর অভিক্ষেপ সেটির মান দ্বারা ভাগ হবে এটি যেন আমরা ভুল না করি আমরা আরেকটি আলোচনা আসতে চাই যে ভেক্টরের উপাংশ বা অংশ কি জিনিস উপাংশ বা অংশ হচ্ছে আসলে একটি ভেক্টর যা আমাদের যার মান হবে যে আমাদের যে অভিক্ষেপ যেটি ছিল লম্ব অভিক্ষেপ যেমন এখানে যে আমাদের ও এ বরাবর যদি আমরা বি ভেক্টরের উপাংশটা বের করতে চাই কার বরাবর ও এ বরাবর তাহলে সেটি হবে আসলে তার মান হবে এই যে ও সি যেটি ছিল যেটি ছিল বি ভেক্টরের এ ভেক্টরের উপর অভিক্ষেপ যেটি সেটি হবে তার মান আর দিক হবে এ ভেক্টরের দিক এ ভেক্টরের দিক বরাবর বি ভেক্টরের উপাংশ হচ্ছে একটি ভেক্টর যার দৈর্ঘ্য বা যার মান হচ্ছে এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের অভিক্ষেপ এবং দিক হচ্ছে এ ভেক্টরের দিক তাহলে আমরা আসলে এ ভেক্টর কোনো একটি ভেক্টরের দিকে যদি অপর ভেক্টরের উপাংশ যদি বের করতে চাই প্রথমেই আমরা আসলে ওই ভেক্টরটির ওই নির্দিষ্ট ভেক্টরের উপর অভিক্ষেপটা বের করে নেব এবং পরবর্তীতে আমরা তার সাথে যেহেতু এখানে দিকটা লাগবে দিক মানে হচ্ছে আমাদের আসলে তার দিকে একটি একক ভেক্টর আমরা জানি কোনো ভেক্টরের যদি একক ভেক্টর কোনো ভেক্টরের দিকে যদি একক ভেক্টর বের করতে হয় তাহলে তার মানকে ওই ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে একক ভেক্টর পাওয়া যায় তাহলে এখানে আমাদের এ ভেক্টরের দিক বরাবর আমাদের বি ভেক্টরের উপাংশ হবে যে আমাদের ও সি ভেক্টর আমরা অভিক্ষেপ পাচ্ছিলাম ও সি এখন যেহেতু এটি উপাংশ সুতরাং তার সাথে দিক আসবে তাহলে ও সি হচ্ছে আমাদের অভিক্ষেপ তার সাথে আমাদের দিক আসলো এ ভেক্টরের দিক দিকে যদি একটি একক ভেক্টর আমরা এই হেড দ্বারা চিহ্নিত করি নামকরণ করি তাহলে ও সি ইন্টু এ ভেক্টর তাহলে আমরা যে আমরা আগের মতোই ও সি কুস্ট পাচ্ছিলাম বি কস্টিটা সেটি আমরা অভিক্ষেপের সময় বলেছি দেখিয়েছি এবং সাথে আসছে আমাদের এই এই দিকে একক ভেক্টর তাহলে আমরা যেটি জানি অভিক্ষেপ হচ্ছে আমাদের এ ডট বি বাই এ ভেক্টরের মান সাথে আছে আমাদের এই ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর এবং এটিকে আমরা ইচ্ছে করলে লিখতে পারি এ ভেক্টর বাই এ ভেক্টরের মান এ ভেক্টর বাই এ ভেক্টরের মান তাহলে নিচে দুটি এ ভেক্টর মান হয়ে যাচ্ছে সেটিকে আমরা এ ভেক্টর মান স্কোয়ার লিখতে পারি আর উপর থাকছে আমাদের এ ডট বি ইন্টু এ ভেক্টর এটি একটি ভেক্টর রাশি আমাদের উপাংশ হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি যার মান হচ্ছে ভেক্টরটির অভিক্ষেপ এবং এবং দিক হচ্ছে যার দিক উপাংশ বের করতে বলা হয় তার দিক অর্থাৎ তার দিকে একটি একক ভেক্টর ধরে আমরা তাকে গুণ করব একই রকমভাবে যদি আমরা বি ভেক্টরের দিক বরাবর এই ভেক্টর উপাংশ বলি তাহলে বি ভেক্টরের উপর আমাদের এ ভেক্টর অভিক্ষেপ যেটি ছিল এ ডট বি বাই বি ভেক্টরের মান সাথে এখন যুক্ত হবে যেহেতু বি ভেক্টরের দিকে দিকটা যুক্ত হবে অর্থাৎ বি এর দিকে একক ভেক্টর যেটিকে আমরা বি হেড দ্বারা নামকরণ করেছি সেটিকে আমরা ইচ্ছে করলে এইভাবে প্রয়োগ করে লিখতে পারি বি ভেক্টর বাই বি ভেক্টরের মান যেহেতু নিচে দুটি মান হয়ে গেল তাহলে বি ভেক্টরের মান স্কোয়ার আমি পারত পক্ষে আমাদের যে অভিক্ষেপ ইন্টু একক ভেক্টর এই এটি কে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করব কেউ চাইলে ওটিও করতে পারে কোনো দোষের কিছু নয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন এইটিতেই আমাদের বেসিক কনসেপ্টটা অধিকতর স্পষ্ট অনেক ক্ষেত্রে এই রকম সূত্র হলে স্টুডেন্টরা মুখস্থ করতে শুরু করে এবং সেক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় তাহলে আমরা যদি একটি গান একটি সমস্যা দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করি যে আমাদের পি একটি ভেক্টর দেওয়া আছে আই মাইনাস টু জে প্লাস কে এবং কিউ ভেক্টর হচ্ছে টু আই প্লাস জে মাইনাস থ্রি কে আমাদেরকে পি প্লাস কিউ ভেক্টর বরাবর কিউ ভেক্টর উপাংশ আমরা কিউ ভেক্টর উপাংশ বের করতে চাই পি প্লাস কিউ ভেক্টর বরাবর 
তাহলে আমাদের কার বরাবর পি প্লাস কিউ বরাবর তাহলে একক ভেক্টরটি হবে পি প্লাস কিউ এর একক ভেক্টর কার বরাবর হবে পি প্লাস কিউ বরাবর সুতরাং একক ভেক্টরটি হবে পি প্লাস কিউ এর একক ভেক্টর এবং আমরা উপাংশ বের করতে চাই কিউ কিউ এর উপাংশ তাহলে কিউ এর অভিক্ষেপ পি প্লাস কিউ এর উপর যদি বের করে নেই সেটি হবে পি প্লাস কিউ ডট কিউ অর্থাৎ তাদের ডট গুণন বাই যার উপর অভিক্ষেপ যেহেতু পি প্লাস কিউর উপর অভিক্ষেপ সুতরাং পি প্লাস এর কিউ এর মান দ্বারা ভাগ হবে তাহলে আমাদের এখানে যে অবিক্ষেপ এবং ইয়ে নির্ণয়ের আগে অবশ্য আমাদেরকে এই যে পি প্লাস কিউ ভেক্টরটি বের করে নিতে হবে এখানে দেওয়া আছে পি ভেক্টর এত কিউ ভেক্টর এত সুতরাং আমরা প্রথমে পি ভেক্টর প্লাস কিউ ভেক্টর বের করে নিব আমরা জানি আই আই এর সাথে যোগ হবে যে জে এর সাথে কে কে এর সাথে তাহলে এখানে আই প্লাস টু আই মানে থ্রি আই এখানে মাইনাস টু জে প্লাস জে মানে মাইনাস জে এবং কে প্লাস কে মাইনাস থ্রি কে মানে মাইনাস টু কে তাহলে আমরা এখন যদি তাদের ডট প্রোডাক্ট বের করি আমাদের পি প্লাস কিউ এর সাথে কিউ এর ডট গুণন তাহলে এখানে আছে থ্রি ওখানে আছে টু তাহলে থ্রি ইন্টু টু এখানে আছে মাইনাস ওয়ান পি প্লাস কিউতে আর কিউতে আছে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান আবার আমাদের পি প্লাস কিউতে আছে মাইনাস টু কে ওখানে আছে মাইনাস থ্রি কে তাহলে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি এলিভেন এটি হচ্ছে আমাদের পি প্লাস কিউ ডট কিউ আমাদের পি প্লাস কিউ এর মান লাগবে আমরা আগেই বলেছি পি প্লাস কিউ এর মান আমাদের লাগবে যেহেতু পি প্লাস কিউর দিকে আমরা একক ভেক্টর বের করতে চাই এবং অভিক্ষেপও বের করতে চাই আসলে সেক্ষেত্রে আমাদের দু ক্ষেত্রে আমাদের মানটি লাগবে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি পি প্লাস কিউ ছিল আমাদের থ্রি আই মাইনাস জে মাইনাস টু কে তাহলে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মানে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মানে মাইনাস টু স্কোয়ার সেখান থেকে পাচ্ছি ফোর ফাইভ ফাইভ নাইন থার্ড ফোরটিন তাহলে রুট ওভার ফোরটিন সুতরাং আমাদের যে পি প্লাস কিউ বরাবর ভেক্টর বরাবর যে একক ভেক্টর যেটি আমরা যেটি আমাদের দরকার হবে সেটি হচ্ছে ওই ভেক্টর প্লাস বাই ভেক্টরের মান তাহলে ভেক্টরটি ছিল আমাদের যে আমরা আগেই দেখেছি আমাদের পি প্লাস কিউ ভেক্টরটি ছিল যে আমাদের থ্রি আই মাইনাস জে মাইনাস টু কে এবং তার সাথে তার মানটি ছিল রুট ওভার ফোরটিন তাহলে আমরা পাচ্ছি থ্রি আই মাইনাস জে মাইনাস টু কে ডিভাইড বাই রুট ওভার ফোরটিন এটা হচ্ছে একক ভেক্টর তাহলে আমাদের পি প্লাস কিউ ভেক্টর বরাবর কিউর উপাংশ কী হবে উপাংশ হবে যে আমাদের প্রথম অভিক্ষেপ অভিক্ষেপ হচ্ছে কিউ এর অভিক্ষেপ পি প্লাস কিউ এর দিকে মানে কি পি প্লাস কিউ এর উপর তাহলে আমাদের উপরে তো ডট গুণন ঠিকই আছে পি প্লাস কিউ ডট কিউ এবং নিচে হবে আমাদের যেহেতু পি প্লাস কিউ বরাবর অর্থাৎ পি প্লাস কিউ ভেক্টরের উপর অভিক্ষেপ তাহলে পি প্লাস কিউ ভেক্টর দ্বারা মান এইটি হচ্ছে আমাদের অভিক্ষেপটি একেবারেই আগের প্রবলেমটির মতো এটি হচ্ছে আমাদের অভিক্ষেপ সাথে গুণ হবে আমাদের একক ভেক্টর কার দিকে একক ভেক্টর যেহেতু পি প্লাস কিউ ভেক্টর বরাবর বলেছে সুতরাং পি প্লাস কিউর দিকে একক ভেক্টর সে যেটি আমরা বের করে নিয়েছি তাহলে এখন শুধু আমার মানগুলো বসিয়ে দেওয়ার পালা যে পি প্লাস কিউ ডট কিউ হচ্ছে আমাদের এগারো আর আমাদের পি প্লাস কিউর মান ছিল রুট ওভার ফোরটিন সাথে আমাদের একক ভেক্টর আসবে পি প্লাস কিউ বাই পি প্লাস কিউ ভেক্টরের মান অর্থাৎ এত বাই এত এটিকে ইচ্ছে করলে আমরা এখানে রুট ওভার ফোরটিন ইন্টু রুট ওভার ফোরটিন আমরা ফোরটিন পাচ্ছি তাহলে ইচ্ছে করলে এইভাবে লিখতে পারি এগারো বাই চোদ্দো ইন্টু থ্রি আই মাইনাস জে মাইনাস টু কে এরকমভাবে আসলে সবগুলো প্রবলেম একই রকম এই জন্য আমি এগুলো খুব বেশি প্রবলেম এখানে সলভ করতে চাই না আমাদের এই দুটি সমন্বয় একটি প্রবলেম নিয়ে একটু আলোচনা করে আমরা এটা রীতি টানবো একটি ভেক্টর দেওয়া আছে এই ভেক্টর হচ্ছে আমাদের আই প্লাস জে প্লাস কে এবং বি ভেক্টর হচ্ছে রুট থ্রি আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস টু কে এই রুটের ক্যালকুলেশনগুলোর সময় অনেক সময় আমাদের স্টুডেন্টরা একটু আনইজি ফিল করে সেই জন্য এই প্রবলেমটি নেওয়া যেখানে একটি চাওয়া হয়েছে এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টর অভিক্ষেপ এবং অপরটি হচ্ছে এ ভেক্টর বরাবর বি ভেক্টরের উপাংশ তাহলে প্রথমে আমরা যেতে করব যেহেতু আমাদের এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টর অভিক্ষেপ তাহলে এ ডট বি বের করবো এবং কার উপর এ ভেক্টরের উপর তাহলে এ ভেক্টরের মান আমরা বের করে ফেলবো আর দ্বিতীয় প্রবলেমটির ক্ষেত্রে যেহেতু এ ভেক্টর বরাবর বি ভেক্টর উপাংশ তাহলে এ ভেক্টরের একটি একক এ ভেক্টর দিকে একটি একক ভেক্টর তার সাথে গুণ হবে অভিক্ষেপের সাথে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি ওয়ান ইন্টু এখানে এ ডট বি আমরা পাচ্ছি ওয়ান ইন্টু রুট থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস টু তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান এবং এই ভেক্টর মান যদি চাই আমরা এই ভেক্টর ছিল আমাদের এক্স এর মান ওয়ান ছিল ওয়াইয়ের মান ওয়ান জেড এর মান ওয়ান তাহলে রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার পাচ
जिटी एके बारे एक स्केलर राशि এবং যদি এখন আমরা এ ভেক্টর বরাবর বি ভেক্টর উপাংশ যদি বের করতে চাই কার বরাবর এ ভেক্টর বরাবর তাহলে জাস্ট তার সাথে একটি একক ভেক্টর গুণ হবে অভিক্ষেপের সাথে একটি একক ভেক্টর গুণ হবে তাহলে আমরা প্রথমে যদি একক ভেক্টরটি বের করে নেই যে এ ভেক্টর বরাবর যদি একক ভেক্টর এ হেট হয়ে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে আমরা এ ভেক্টর বাই এ ভেক্টরের মান আমরা জানি যে কোনো ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে ওই ভেক্টরের দিকে একটি একক ভেক্টর পাওয়া যায় তো আমাদের ভেক্টরটি ছিল এ ছিল আই প্লাস জে প্লাস কে এবং এই ভেক্টর মান আমরা একটু আগে ক্যালকুলেশন করে বের করেছি রুট ওভার থ্রি তাহলে এটি হচ্ছে এই এ ভেক্টর দিকে একটি একক ভেক্টর তাহলে এ ভেক্টর দিক বরাবর যদি ভি ভেক্টর উপাংশ বের করতে চাই সেটি হবে এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের অভিক্ষেপ ইন্টু এ ভেক্টরের দিকে একটি একক ভেক্টর তাহলে এটি তো আমরা আগে বের করে নিয়েছিলাম এই ডট বি বাই এ ভেক্টর মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি আর আমাদের এর দিকে একক ভেক্টর আমরা পেয়েছিলাম আই প্লাস জে প্লাস কে বাই রুট ওভার থ্রি তাহলে এই দুটি যদি গুণ করি তাহলে রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি হয়ে যাবে আমাদের থ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু আই প্লাস জে প্লাস কে একই রকম একটি প্রবলেম দুই হাজার আঠারো সালে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে এসেছিল যে এ এ এর দিক বরাবর বি এর উপাংশ তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে এ ডট বি আমরা বের করে নিব এ ওয়ান বি ওয়ান প্লাস এ টু বি টু প্লাস এ থ্রি বি থ্রি সূত্রের সাহায্যে তারপর আমরা এ ভেক্টর মান বের করে নিব যে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ারের সাহায্যে তারপর আমরা যে আমাদের সূত্র যেটি ছিল এর দিক বরাবর বি এর উপাংশ কার দিক বরাবর এর দিক বরাবর অর্থাৎ এর উপর বি এর অভিক্ষেপ যেটি হচ্ছে এ ডট বি বাই এর মান ইন্টু এর দিক বরাবর যেহেতু এর দিকে একটি একক ভেক্টর অর্থাৎ এর এ ভেক্টর বাই এ ভেক্টরের মান এটির সাহায্যে সহজে আমরা এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি অলমোস্ট সবগুলো প্রবলেম একই রকম এই তিনটি সূত্রই আমাদের কাজে লাগবে এবং এই তিনটি আসলে তিনটি ধাপ এই তিনটি ধাপের জন্য তিনটি নম্বর থাকে এবং ফাইনালি রেজাল্ট মেলানোর জন্য ক্যালকুলেশনের জন্য এক নম্বর তাহলে আমাদের এই জন্য এইগুলো সবসময় খ বা গতে আসে যদিও সিম্পল প্রবলেম কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই ধরনের প্রবলেম প্রায়শই দেখা যায় তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে আমরা আমাদের এন সি টিভি অনুমোদিত বইগুলো থেকে এবং যে সৃজনশীল বিভিন্ন প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব সবার জন্য শুভকামনা সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ধন্যবাদ